மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோஷூர் டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகங்களை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கேட்டு தெரிஞ்சுட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா விதமான சந்தேகங்களுமே நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து கேள்விகளுக்குமே பதில் இருக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் எர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் தேவிச்சரண் யா வந்திருக்காங்க அவங்களை ஃபஸ்ட் ஷோ வெல்கம் பண்ணலாம் குட் மார்னிங் மேம் வணக்கம் ஓகே ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு நோய் சார்ந்த கேள்வியோடு தான் நிகழ்ச்சி தொடங்கிட்டு இருக்கும் அந்த வகையில் முடக்கு வாதம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ரொம்பவே அதிகப்படியாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் எல்லா மூட்டுகளிலுமே பெயின் இருக்குது தான் முடக்கு வாதம் என்று நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இன்னைக்கு அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மேம் இப்போ முடக்கு வாதம் ரொமட்டாட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்ற கண்டிஷன் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு இப்போ வந்து இருக்க ஆரம்பிக்குது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஃபுட் வந்து மாறுறதுனாலையும் ரொம்ப அதிகப்படியாக வந்து நம்ம பழைய உணவுகளை வந்து நம்ம சேர்த்து வச்சு அடுத்த நாள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரீஹீட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னால வந்து நம்மளுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிளட்டில் வந்து தேவையில்லாத ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு செக்ரேட் ஆகுறதுனால இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நம்மளுக்கு பாதிக்கப்பட்டு நம்மளுக்கு முடக்கு வாதம் வருது நம்மளுக்கு இப்போ இந்த ரொமட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எல்லா ஜாயிண்ட்ஸ்லேயும் வந்து அந்த நம்மளோட லிகமெண்ட்ஸ் டெண்டான்ஸு போன்ஸ் எல்லாத்தையும் போய் அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணி அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் என்னாகும் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து அது ஆயிலி சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீர்த்து போயிடும் நீர்த்து போகும்போது நம்மளுக்கு முட்டுகளை சுற்றி நல்ல வீக்கம் வந்து இருக்கும் அந்த வீக்கம் வந்து நல்லா செவந்து காணப்படும் அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஜாயிண்ட்ஸ் முத கொண்டு பெரிய ஜாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் எல்லா ஜாயிண்ட்ஸையும் வந்து பாதிக்கப்படுத்தும் இது வந்து நம்ம ரொமட்டட் ஆத்ரட்டிஸ் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ரொமட்டட் ஆத்ரட்டிஸ் கண்டிஷன்ஸ் இந்த தேவையில்லாத ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நம்ம பிளட்டில் வந்து ஜாஸ்தியாக நம்மளுக்கு வந்து செக்ரீட் ஆகியிருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆள் வந்து நீட்டை கால் ஆளை வந்து நடக்கக்கூட முடியாத அளவுக்கு முடக்கி போட்டுரும் அதனால தான் அது வந்து முடக்கு வாதம் சரவாங்கி வாதம் வலி அழல் கீழ்வாயு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர்களில் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே பொதுவாக வெறும் ஒரே ஒரு மூட்டுகளில் மட்டும் தான் வலி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா மூட்டுகளையுமே வலி இருக்குது அந்த வலி மட்டும் இல்லாமல் வீக்கமும் இருக்காது சிவந்து காணப்படுறது இதெல்லாம் வந்துட்டு முடக்கு வாதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரலாக முடக்கு வாதம் இருக்கிற பேஷண்ட் வந்துட்டு என்ன மாதிரியான உணவுகள் தவிர்க்கணும் என்ன மாதிரியான உணவுகள்லாம் எடுத்துக்கலாம் மேம் ஓகே உடக்கு வாதம் இருக்க பேஷண்ட் வந்து மெயினாக வந்து புளிப்பு சார்ந்த உணவுகள் வந்து ரொம்ப தவிர்த்துக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது இப்போ புளி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா புளி குழம்பு அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நல்ல அந்த மெடிசினல் எஃபெக்ட்ஸ் உள்ள குடம்புளின்னு சொல்லி அது வந்து நல்லா கிடைக்கும் கன்னியாகுமரி சைட் கேரளா சைடு எல்லாமே வந்து அந்த புளி வந்து ஜாஸ்தி கிடைக்கும் அது வந்து நம்ம சாதாரண புளிக்கு பதிலாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வலி எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து புளிச்சு போன ஐட்டம் ரொம்ப புளிக்க வச்ச மாவு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபர்மண்டேஷன் பண்ண உணவுகள் நொதிச்சு போன உணவுகள் வந்து சாப்பிட்றதையும் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து சின்ன சின்ன பாக்டீரியாஸ்லாம் இருக்கும் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியாஸ் வந்து திரும்ப வந்து நம்ம இண்டஸ்டைனில் வந்து போய் அங்கேருந்து தங்க ஆரம்பிச்சு திரும்ப நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து அக்ரவேட் பண்ணிவிடும் முடக்கு வாரத்துக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து ஜாஸ்தி தோண்டிவிடும் நம்ம குடலில் உள்ள பாக்டீரியா வந்து அதுவும் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ரொம்ப கெட்ட பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே வந்து குடலில் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுனாலும் நம்மளுக்கு இந்த முடக்கு வாதத்தை வந்து நல்லா ட்ரிகர் பண்ணிவிடும் ஜாஸ்தி பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து பழைய உணவுகள் வந்து தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது திரும்ப அந்த ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் உணவுகளை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு திரும்ப வந்து அதை வந்து ரீஹீட் பண்ணி நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதையும் வந்து நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஆரோக்கியமான உணவுகள் வந்து பல வகைகள் வந்து ஜாஸ்தி சாப்பிட்லாம் அந்த பல வகைகள் வந்து நல்ல பழுத்த பழங்களாக சாப்பிட்லாம் பழத்துலேயும் வந்து புளிப்பு இருந்துச்சு இப்போ ஒரு சில பழங்கள் ஆரஞ்சு பழம் அப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஜாஸ்தி புளிப்பு தன்மை இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பழங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல பழுத்த உடனே நல்ல இனிப்பான பழங்கள் வந்து எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை வலி வந்து ஜாஸ்தி ஆகாது அதே மாதிரி சமையல் நம்ம சேர்க்கும் போது நல்லா இஞ்சி பூண்டு மிளகு
கண்டிப்பா ஆஹ் மேடம் என்னுடைய ஆண்டுக்கு பிப்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கீழே உட்கார்ந்து மேல விழுந்துக்க முடியாத ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க கால மடக்கவும் முடியல ஏதாவது திடீர்னு உட்கார வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஆச்சுன்னா விழுந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப வேஸ்டமப்படுறாங்க அந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி காலில் போயிடுச்சு ஸோ அவங்களுக்கு மூட்டு வலி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் டேப்லெட்ஸ் எதுவும் எடுக்கல டாக்டர் கிட்ட காமிக்கிறதுக்கு சில பிசிக்கல் எக்ஸசைசஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேடம் இதை ஃபர்தரா எப்படி டீல் பண்ணுறது இதை பத்தி சொல்லுங்க சரிம்மா நீங்க நேரில் ஒருக்கா கூட்டிட்டு வாங்க அவங்களுக்கு நாடி பார்த்துட்டு இந்த பிரச்சனை வந்து அவங்களுக்கு எதனால வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம ஈஸியாக சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களா அவங்கள நேரில் வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து பதினான்கு இடத்துல பிரான்ச்சஸ் இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் வந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே பார்ப்பாங்க நாடி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்திருக்கு இது என்ன நோய் இது முடக்குவாதமா இல்லை சாதாரண மூட்டு வலியா அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண விட்டா கண்டிப்பாக சரியாயிரும் ஓகே நன்றிப்பா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்களையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்புல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இந்த டாக்டர் ஒன் கால் நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு முடக்குவாதத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் பொதுவாக முடக்குவாதம் உள்ள பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு பழைய உணவுகள் புளிச்ச உணவுகள் அது மாதிரியான உணவுகள்லாம் தவி தவிர்க்கிறது ஒரு ப்ராப்பரான விஷயமா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை தாண்டி பல பேருக்கு இது முடக்குவாதம்ன்றது தெரியாது ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது என்னென்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இந்த வழிகளை தாண்டி ஓகே இப்போ ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இது முடக்கு வாழ்ந்தானா அப்படின்றது தெரியாமல் இருக்கும் ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ முடக்குவாதம் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எப்பவுமே வயிறு வந்து மந்தமாக இருக்குது வயிறு உப்புசமாக இருக்குது அப்படின்றத தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜாயிண்ட் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு தான் வந்து திடீர்னு ஒரே நாளில் பெயின் வர ஆரம்பிக்கும் ஏதாவது ஒரு ஃபீவர் வந்து திரும்ப பெயின் வர ஆரம்பிக்கும் ஆனால் பா ஜாஸ்தி அளவில் வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு எப்படி வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் வருது அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் வந்து வறண்டு போக ஆரம்பிக்குது அந்த ஸ்டிஃப்னஸே வந்து ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா நீர்த்து போக ஆரம்பிக்கும் நீர்த்து போக ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா வீக்கம் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த வீக்கம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து செவந்து போய் காணப்படும் சாதாரண வீக்கத்துக்கும் இதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து நம்ம தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பயங்கர சூடாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த ஹீட் வந்து நம்ம கையில் வந்து அக்ரிவேட் ஆகிறது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வந்து இந்த பெயின் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஷோல்டரில் பெயின் இருந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்த நாள் வந்து மூட்டு காலில் வந்து பெயின் இருக்கும் அடுத்த நாள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா விரலில் பெயின் இருக்கும் அந்த மாதிரி பெயின் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஜாஸ்தி வந்து எங்கே போய் நம்மளுக்கு அந்த டாக்ஸன் ஸ்டே ஆகுதோ அங்கே வந்து பெயின் வந்து ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஆத்ரைட்டிஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஜாயின்ஸ் நம்ம விரல் நம்ம ஃபிங்கரில் உள்ள சின்ன சின்ன ஜாயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே அஃபெக்ட் பண்ணி நம்மளால் வந்து ஒரு டம்ளர் கூட நம்மளால் தூக்க முடியாது ஒரு சின்ன வெயிட் உள்ள பெண்ணை கூட நம்மளால் தூக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து ஜாயின்ஸ் ஆஃப்ல எல்லாத்தையும் ஸ்டிஃப்னஸ் பண்ணிடும் மெயினாக வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு நைன்டி பர்சன்ட் வந்து முடக்குவாதம் வந்து இது முடக்குவாதம் தான் அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒரே ஒரு சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த பெயின் வந்து சின்ன சின்ன விரல்களில் எல்லா விரல்கள்லேயும் வந்து பெயின் இருக்கும் ரெண்டு கையிலையும் பெயின் இருக்கும் அதை நீட்டி மடக்க நம்மளால் முடியாது அதே மாதிரி பெயின் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல பெயின் இருக்கும் இந்த ரெண்டை வச்சு நம்ம வந்து இது வந்து ரொமட்டாட் ஆத்ரைட்டிஸா இல்லை ஆத் ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே மேம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் முடக்குவாதம் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் நம்மா நான் வந்து எர்ணாகுளம் கேரளாவில் எர்ணாகுளத்துலேருந்து பேசுறேங்க உங்க பேர் லத்திகா ஓகே ஒன்பது வயசாகுது எனக்கு இப்ப ஒரு கொஞ்ச நாளாவே லெஃப்ட் லெக் கால் பாதம் மட்டும் தரையில நடக்கிறதுக்கு பயங்கரம் பெயினா இருக்கு ஸ்லிப்பர் போட்டுட்டு போறதுனால இருந்தா பரவாயில்ல அப்படி இருக்கு டாக்டர் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல ஒண்ணும் பண்ணல நானு எவ்வளவு நாளா இருக்கு கொஞ்சம் ஒரு
நம்ம எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் அதை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முள் மாதிரி கீழ் நீட்டிட்டு இருக்கும் அது லைட்டாக சின்னதாக தான் இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருந்தது அப்படின்னா குதிகால் வழி எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப கீழே ஓனவே முடியல அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த பர்ஃபார்மேஷன் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இது இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சரி பண்ணிடலாம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா டெய்லி வந்து அந்த சுற்றி இருக்க மசில்ஸை மட்டும் நல்லா வலுப்படுத்துகிற மாதிரி மசாஜ் அது மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த இது சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் இது தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஒரு நூறு மில்லி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பத்து கிராம் அளவு கற்பூரம் எடுத்துக்கோங்க அந்த கற்பூரத்தை நல்லா பொடிச்சு அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் நல்லா போட்டு காய்ச்சுங்க காய்ச்சிட்டு அந்த ஆயில் மட்டும் டெய்லி வந்து நைட் படுக்கிறப்பையும் காலையில் எந்திரிச்சோனையும் கொஞ்சம் நல்லா அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு சுடுதண்ணி ஒத்தனை கொடுங்க நல்லா உப்புக்கல் வச்சு சுடுதண்ணியில் நல்லா முக்கி முக்கி அதை வந்து ஒரு துணியில் போட்டு பொட்டின மாதிரி கட்டி அதில் முக்கி முக்கி நல்லா ஒத்தனை கொடுங்க ஒன் வீக்கில் அந்த வலி வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் திரும்ப வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பெயின் வந்து திரும்பவும் குதிகாலில் வந்து வருது ஒன் வீக் நல்லா சரியாக போயிடும் உங்களுக்கு பெயின் எல்லாமே சரியாயிரும் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்கனால திரும்ப ரீஎக்கர் இந்த பெயின் ஆச்சு அப்படின்னா என்னுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து மார்த்தாண்டத்தில் எங்களுடைய பிரான்ச் இருக்குது அங்கே போய் பாருங்கள் கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் அந்த கிட்னியோடைய ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம லைட்டாக நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னாவே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வராது ஒன்ஸ் கிட்னி வந்து நம்மளுக்கு ஸ்லக்கிஷ் ஆச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு உடம்புக்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து தங்க ஆரம்பிக்கும் அதை நல்லா நம்ம வெளியேற்றுற மாதிரி நம்ம மருந்துகள் அதுக்கு நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணுற மாதிரி மருந்துகள் வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே பூர்ணமாக குணமாயிருமா எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸ் வந்து சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒன் வீக்லேருந்து டூ வீக்ஸ்குள்ளே எல்லாத்தையும் வந்து சரி பண்ணிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க எங்கேருந்து கவிதா கால் பண்ணுறீங்க ஈரோடு மாவட்டத்திலிருந்து ஓகே இப்போ யாருக்காக கவிதா கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிட்றீங்க இருக்காங்க <laughs> 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 சரி எவ்வளவு வெயிட் இருக்காங்க இப்போ 97 கிலோ இருக்காங்க 97 தான இருக்காங்க இதுக்குலாமா சூசைட் அட்டெம்ப் பண்றது அவருக்கு அது புரியல ரெண்டு குழந்தைங்க வேற இருக்கு குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆபரேஷன் பண்ணிட்டா சரி தைராய்டு இருக்கா உங்களுக்கு அதல எதுல தைராய்டு சுகர் எதுமே இல்ல எதுமே இல்ல சரி ஓகே இப்படி மனசுல இவ்வளவு அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் ಜಾಸ್ತಿ இருந்தாலும் நமக்கு வெயிட் வந்து குறையவே செய்யாது கொஞ்சம் நல்லா சந்தோஷமா இருக்க சொல்லுங்க கொஞ்சம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னாவே தானாவே நம்மளுக்கு வந்து உடம்புல உள்ள டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம சொல்றாங்க இல்லையா பழமொழி சொல்றாங்கல்ல வாய் விட்டு சிரிச்சால் நோய் விட்டு போகும் சொல்றாங்கல்ல இவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு நோய் தான் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்க சொல்லுங்கள் வெயிட் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையே இல்லை நல்லா ஈஸியாக குறைச்சிடலாம் சரியா டெய்லி வந்து காலையில் வந்து எழுந்திரிச்சோடனே நான் சொல்லக்கூடிய மெத்தட் மட்டும் த்ரீ மந்த்ஸ் நல்லா ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னாவே வெயிட் நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இஞ்சி இருக்கு இல்லையா இஞ்சி நல்லா தோல் எல்லாத்தையும் நீக்கி அதில் வந்து சார் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இஞ்சிலேருந்து சார் வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் வந்து வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க லெமன் வந்து ஒரு ஹாஃப் லெமன் மட்டும் கட் பண்ணி அதுவும் எடுத்துக்கோங்க அந்த லெமனையே ஸ்கீ ஸ்குவீஸ் பண்ணி அந்த ஹாஃப் லெமன்லேருந்து எவ்வளோ அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் கிடைக்கிதோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா சுடு தண்ணி ஹாட் வாட்டர் நல்லா கொஞ்சம் சூடான சூடாக நம்மளுக்கு குடிக்கிற அளவுக்கு ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதையும் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஃபிஃப்டி எம்எல் இஞ்சி சார் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹாட் வாட்டர் வந்து அது ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் ஹனி அந்த ஹனி வந்து நல்லா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு டெய்லி வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நல்லா குடிச்சிட்டு வாங்க வெயிட் வந்து உங்களுக்கு ஒன் மந்த்லேயே உங்களுக்கு நல்லா த்ரீ கேஜிஸ் டூ ஃபோர் கேஜிஸ் கிட்டே உங்களுக்கு நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் டெய்லி த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே நல
அதனால் பயப்பட தேவையில்லை வெயிட் வந்து ஈஸியாக நம்ம குறைச்சிடலாம் ஒரு முறை நேரில் வந்து பாருங்கம்மா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து நாடி பார்த்தா தான் வந்து என்ன குற்றம் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கோ அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே வெயிட் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் பயப்பட வேண்டாம் உங்களை தைரியமாக இருக்க சொல்லுங்கள் வெயிட் கண்டிப்பாக குறைச்சிடலாம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க நாங்க பரம்பரையில இருந்து கூப்பிடுறோம் உங்க பேருமா பேர் விஜயா மேம் ஓகே இப்ப யார்காக மக்கிட தெரிஞ்சுக்கு போறீங்க எனக்கு தான் மேம் உங்க வயசுமா 38 மேம் உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க அம்மா வணக்கம் நான் சொல்லுங்க வணக்கம் இந்த கால் தான் நம்ம முட்டி வலி ரொம்ப இருக்கு மேம் ஆமா <laughs> 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 பிரான்ச் இருக்கு நான்கு தலைமுறையாக வந்து இந்த மருத்துவமனை வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நோயை வந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களா எப்பேற்பட்ட நோயாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து சரி பண்ணிடலாம் என்ன வலியாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களா நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் நிறைய நான் வந்து டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸில் நான் நிறையா சொல்லியிருக்கேன் நான் வலிக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன் சாதாரணமாக வந்து வலிக்கு வந்து சுக்கு வந்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு நம்ம டெய்லி வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாவே வலி வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் வலி எல்லாமே பூர்ணமாக குணமடையும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நாங்கள் வந்து செஞ்சு வச்சுருக்க மருந்துகளையும் வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நான் சொல்லக்கூடியது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு மூலிகை ரெண்டு மூலிகை மூணு மூலிகை அந்த மாதிரி சேர்ந்த மருந்துகள் தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நாங்கள் வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனையில் வந்து நிறைய மூலிகைகள் வந்து சேர்த்து மருந்துகள் வந்து தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த டானிக் அது மாதிரிலாம் நீங்கள் குடிக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வலி சரியாகவும் ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ஸ்டிஃப்னஸ் அந்த மூட்டுகளில் வந்து ஆரம்ப நிலையில் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் தான் நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டிஃப்னஸும் நம்மளுக்கு வந்து சரி பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வழிகள் வந்து நம்மளுக்கு வராது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் காலகிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னம்மா லக்ஷ்மி தேவிங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க லக்ஷ்மி கடலூர்ல இருந்து பேசுறாங்க ஓகேமா இப்போ யாருக்காக மக்க எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் உங்க வயசு என்னம்மா 37 உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க குடிகால் வலிக்குதுங்க தூங்கி எழுந்தா கால ஊன முடியல ம் சரி அப்புறம் ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்துட்டு அப்புறம் எழுந்தானா அதே மாதிரி கால ஊன நடந்துட்டே இருந்தா பெயின் இல்ல ஆனா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நம்ம கால ஊன மோஸ் ரெண்டு காலுமே குடிகால் ரொம்ப வலி இருக்கு 1 இயரா இருக்கு அப்படியே இருக்கு 1 இயரா இருக்கா ஆ ஆமாமா ஏதோ ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே எடுத்து பாத்தீங்களா அதெல்லாம் ஏதோ எடுக்கல சரிங்களா <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> 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 சரி ஓகே 
நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முடக்கிறத்தான் கீரை இருக்கு இல்லையா அந்த கீரை மட்டும் நல்லா பச்சையை எடுத்து நல்லா அரைங்க நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கூட நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடுங்க அது வந்து நல்லா ஒரு கால் டம்ளர் சாறு மட்டும் எடுத்து அந்த சாறு வந்து காலையில் எந்திரிச்சோடனே கொஞ்சம் வெறுவயத்தில் வந்து குடிச்சிட்டே வாங்க இது வந்து ஒரு ஒன் வீக் மட்டும் கொடுங்க அதே மாதிரி நீர் முள்ளின்னு சொல்லி ஒரு செடி வந்து நல்லா இந்த குளம் வந்து வத்தி போய் வறண்ட இடத்துலலாம் அந்த செடி வந்து முளைச்சிருக்கும் நீர் முள்ளி அதில் வந்து ஒரு நல்ல ஊதா கலர் பூ மாதிரி நல்லா இருக்கும் முள்ளு முள்ளாக வந்து கணுக்கு கணு வந்து முள் முள்ளாக இருக்கும் அந்த செடி பேர் வந்து நீர் முள்ளின்னு பேர் அந்த செடி வந்து கிடச்சிது அப்படின்னா ஒரு செடி மட்டும் எடுத்துகிட்டு நல்லா பொடி மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு அது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டு நல்லா தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு அது கால் டம்ளராக வத்துனோடனே அந்த கஷாயம் மட்டும் குடிச்சிட்டே வாங்க அதுவும் ஒரு ஒன் வீக் மட்டும் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வலி எல்லாமே சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா வலி வந்து திரும்ப உங்களுக்கு வராது கண்டிப்பாக அந்த டெபாசிஷன்ஸ் அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கரைஞ்சி வெளியே ரீச்சு அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வலி வந்து இருக்காதுமா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா பவித்ரா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பவித்ரா ஈரோட்ல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே பவித்ரா இப்ப யாருக்காக பவித்ரா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அம்மாக்காக கேக்குறதுக்காக கால் பண்றேன் ஓகே அவங்களோட வயசு வயசு 40 உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் மா சொல்லுங்க அம்மாக்கு பாதங்காலுக்கு மேல அந்த கெண்ட கால் வந்து ரொம்ப பெயினா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சரி கொஞ்ச நேரம் கூட நின்னு எந்த வேலை Dress எல்லாம் தோச்சறாங்க அப்ப வலி இல்லங்கறாங்க ஆனா நின்னு எதுமே பண்ண முடியல சமையல் எல்லாம் செய்ய முடியறது இல்ல அந்த மாதிரி இருக்கு பின்னாடி அந்த காஃப் மசல்ஸ் இருக்க இடத்துல தான் வலி இருக்கு ஆமா சரி ஓகே வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அம்மா இது வலி வந்ததக்கு அப்புறம் weight வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிட்டாங்க weight கம்மி ஆயிட்டாங்களா ஆமா சரி ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு காஃப் மசில்ஸ்ல எல்லாம் நம்மளுக்கு வலி அங்க காஃப் மசில்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சுது பிடிப்பு நைட் டைம் வந்து தூங்கும் போது நரம்பு பிடிச்சி எழுத்து கால் வலி இருக்கிறது இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து விட்டமின் டெஃபிஷியன்சினால தான் நம்மளுக்கு கால்சியமும் பொட்டாசியமும் டெஃபிஷியன்சி இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வலிகள் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் மசில்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வலி வந்துருச்சு மசில்ஸ்னால நம்மளுக்கு அந்த இறுக்கி பிடிக்கிற மாதிரி வலி இருக்கு மசில்ஸ் ஊட்டச்சத்து இல்லாமல் தான் நம்மளுக்கு அந்த வலிகள் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி கீரைகள்லாம் வந்து டெய்லி நல்லா எடுக்க சொல்லுங்கள் கீரை எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக இந்த வழிகள் எல்லாமே சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா உளுந்து வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க உளுந்து வந்து நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்து அது நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தண்ணியில் நல்லா கொஞ்சம் கரைச்சி எடுத்து அது களி மாதிரி கிண்டுங்க அந்த பக்குவம் வந்து களி பக்குவம் தண்ணிக்குள்ளே வந்து நம்ம கையை விட்டு நம்ம வந்து அந்த களி கிண்டி வச்சதை வந்து நம்ம தொட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து கையில் நம்ம கையில் வந்து ஒட்டக்கூடாது அந்த பதத்தில் வந்து நம்ம களி மாதிரி அதை வந்து நல்லா கிண்டி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லெண்ணெயும் நாட்டு சர்க்கரையும் வந்து சேர்த்து அதில் வச்சு சாப்பிடுங்க நல்ல மசில்ஸ்க்கு யூட்ரைன் மசில்ஸ்க்கு நல்ல உடம்புல உள்ள மற்ற மசில்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் உளுந்து அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க இது வந்து வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சினால் ஏற்பட்ட வலி அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதிலே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் இது சாப்பிட்டு உங்களுக்கு வலி வந்து சரியாகலை அப்படின்னா நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் நாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சிருச்சு அது தெரிஞ்சு வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து வலி வந்து பூரணமாக குணமாயிருமா ஸோ பயப்படாமல் நீங்கள் வந்து ஈரோடில் வந்து இருக்கீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து கேம்புக்கும் வருவாங்க அது தவிர உங்களுக்கு உடனே உங்களுக்கு போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா திருச்சி மாவட்டத்தில் வந்து பாருங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வழி எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடலாம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன பேர் வாணி மேடம் எங்கேருந்தும்மா கால் பண்ணுறீங்க ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு <laughs> 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 அந்த பாதத்துக்கு மேல கொலுசு
புள்ளி விலகுது உங்களுக்கு எத்தனை வயசாகுது நாப்பத்தி ஒன்பது நாப்பத்தி மூணு வயசு நாப்பத்தி மூணு சரி ஓகே ஓகே லோ ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி இருக்கா ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி இருக்கா வீக்கம் வருது வீக்கம் இருக்க இடத்துல நடந்த சிரமம் இருக்கா வலி எதுவும் வருதா இல்ல மேடம் அதெல்லாம் வலி இல்ல கூட இல்ல மேடம் எதுவுமே இல்ல சரி ஓகேமா இப்ப வீக்கம் வந்து நல்லா ஈஸியா வத்திரும்மா நான் சொல்லக்கூடிய செய்முறை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க கரெக்டா வீக்கம் வந்து நல்லா வத்திரும் இப்போ நல்லா வந்து இந்த பொங்கலுக்குலாம் வந்து ஒரு பூ வந்து கட்டுவாங்க வெள்ளை கலர்ல பூல பூன்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் சிறுகன் பீலைன்னு அது பேரு அந்த சிறுகன் பீலை வந்து அந்த செடி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கீழா நெல்லி எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாமே வந்து காய வச்ச செடி கூட நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் கீழா நெல்லி கொஞ்சம் சிறுகன் பீலை கொஞ்சம் அதே மாதிரி நீர்மொழி செடி கொஞ்சம் நெருஞ்சல் செடி கொஞ்சம் வாழை தண்டு வந்து கொஞ்சம் அதையும் வந்து எடுத்துக்கோங்க வாழை தண்டு மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க மீது எல்லா செடியும் வந்து நல்லா காய வச்சு சேர்த்து எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக எடுத்து வச்சு நல்லா பொடி பண்ணி திரித்து வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனும் அதே மாதிரி இந்த வாழை தண்டு வந்து இடு தனியாக தண்டு எல்லா கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை மிக்சியில் போட்டு சார் மாதிரி நல்லா அடைச்சி எடுத்துக்கோங்க அந்த சார் வந்து கொஞ்சமும் அந்த சார் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல்லும் இந்த இது எல்லாத்தையும் தண்ணியில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அது வந்து ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் இது ரெண்டும் சேர்த்து வச்சுட்டு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிட்டே வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வீக்கம் வந்து மூணு நாளில் அவங்களுக்கு நல்லா வத்த ஆரம்பிச்சிடும் வீக்கம் வத்திருச்சு அப்படின்னாவே நல்லா அவங்களுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் தொடர்ச்சியாக வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஸ்லக்கிஷாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நல்லா ஊட்டச்சத்து உள்ள பொருள்கள் எல்லாமே சாப்பிட்டே வாங்க அதே மாதிரி கீழாநெல்லி வந்து ஒரு மூணு வாரம் மட்டும் பச்சையாகவே அரைச்சி வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து சாப்பிட்டு வாங்க அது வந்து எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னா ஒரு நெல்லிக்கு அளவுக்கு உருண்டை எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து அரைச்சி நல்லா உருண்டை மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து மோரில் கலந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மூணு வாரம் மட்டும் தொடர்ச்சியாக அது மட்டும் பச்சையாகவே எடுத்துகிட்டு வாங்க திரும்ப அந்த வீக்கம் அந்த மாதிரி எல்லாமே வராது ஒன்று லிக் லிவர் வந்து ஃபங்க்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி கிட்னி ஃபங்க்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகள்னால தான் நம்மளுக்கு வந்து கால் வந்து வீங்க ஆரம்பிக்கும் யூரினும் நம்மளுக்கு சரியாக வெளியேறாது அது வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு அந்த கால் வீக்கம் எல்லாமே வத்த ஆரம்பிச்சிருமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சியாக அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஒன் கால் ஹலோ குட் மார்னிங் குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னமா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மாதிரி உட்காரவே முடியாது வேலைகள் பாக்க முடியுது அது மட்டும் வேலையும் மட்டும் செய்யலாம் ஆனா வலி அதிகமா இல்ல ஆனா உங்களுக்கு கால் மடக்கவே முடியல காலில் பிரச்சனை இருக்கும்போது உங்களுக்கு மடக்க முடியாது இல்லை வலி மாத்திரை நீங்கள் போட்டு வலி மட்டும் நீங்கள் வந்து தெரியாத அளவுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சரியா ம் அதான் தினம் மாத்திரை போட்டு வலி மட்டும் நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க ஆனால் கால் மடக்க முடியல அப்போது வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் அந்த நோய் வந்து நம்மளுக்கு சரியாகலை 
ஆரம்ப எங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத பார்த்துட்டு கரெக்டாக நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் சும்மா நம்மளுக்கு வலி வருது அப்படின்னு சொல்லி வலி மாத்திரையை போட போட இந்த மாதிரி நீட்டை மடக்க முடியாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப முடக்கி போட்டுரும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வலி மாத்திரைகள் எடுக்கும்போது இந்த பிரச்சனை வந்து எதனால் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம கியூர் பண்ணல அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் மடக்க முடியாமல் தான் போகும் சரிங்களா இப்போ நீங்க வந்து நேரில் மருத்துவமனை வாங்க மடக்க முடியாதது வந்து நம்ம கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பண்ணி நம்ம வந்து மடக்கிடலாம் கோயம்புத்தூர்ல எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்கு அங்க வந்து வர்ம சிகிச்சையும் பண்றாங்க மசாஜும் பண்றாங்க அங்க போய் நல்லா வந்து ஒரு ஒன் வீக் மட்டும் கண்டினியூஸா போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க கிளி ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் எடுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து கால் ஃபுல்லா நீங்க வந்து முழுமையான அளவுல நீங்க மடக்கி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் மருந்துகளும் வந்து தொடர்ச்சியா ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து பாதிப்புகள் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது அதனால் நீங்கள் அந்த வலி மாத்திரை விட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டேவே உங்களுக்கு வந்து பெயின் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு நாள் விட்டீங்க அப்படின்னாவே பெயின் வந்து திரும்ப வர ஆரம்பிச்சிடும் எங்களுடைய மருந்துகள் வந்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு நாளில் உங்களுக்கு வலி வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் காலும் வந்து பைய பைய வந்து நீட்டி மடக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க நல்லா உட்கார ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஒரு முறை மருத்துவமனை வந்து பாருங்கம்மா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பூர்ணமாக சரி பண்ணிடலாம் எங்கே வந்து சரி பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் எங்களுடைய மருத்துவமனையில் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை சிகிச்சையினால் வந்து கண்டிப்பாக எந்த வியாதினாலும் குணப்படுத்திடலாம் மூட்டு வலி வந்து எளிமையாக குணப்படுத்திடலாம் உங்களை மாதிரி வந்து நிறைய பேர் மடக்க முடியாதவங்க நீட்ட கால் கூட நீட்ட முடியாதவங்க தான் வந்து நல்ல சிகிச்சை நல்ல சிகிச்சை வந்து எடுத்துக்கிட்டு பூரணமாக குணமாகி போயிருக்காங்கம்மா ஓகே தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க குமாரி சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்ப யார்காக மக்க எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேம் உங்க வயசு என்னம்மா 25 உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் ஏனிபில்டா இருக்காங்க ஆ மேம் அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ கேக்குதா மேம் கேக்குது சொல்லுங்க ஆ எனக்கு கை கால் எல்லாம் வீக்கமாவே இருக்கு காலையில எழுந்து உடனே ஓகே இருக்கு <laughs> 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 அதே மாதிரி கொஞ்சம் குங்கும பூ இருக்கு இல்லையா அதை என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா குங்கும பூ வந்து நல்ல நல்ல நல்லது நல்ல நயமான குங்கும பூ வந்து வாங்கிக்கோங்க டெய்லி வந்து பாலில் வந்து ஒரு டம்ளர் பாலில் இல்லாட்டி கால் டம்ளர் பாலில் வந்து கொஞ்சமாக குங்கும பூ மட்டும் போட்டு நல்லா கொஞ்ச நேரம் ஊற விடுங்க அது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பாலையும் அந்த குங்கும பூவையும் சேர்த்து குடிங்க நல்லா இதுக்கே வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து நல்ல வலி எல்லாமே போக ஆரம்பிக்கும் இதே மாதிரி அந்த நீர் காரில் நீர் சேர்ந்து கிடக்கிறது வீக்கம் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வத்த ஆரம்பிக்கும் இது வந்து உங்கள் பேபியும் அஃபெக்ட் பண்ணாது பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த டெலிவரி டைம் அப்போ வந்து நல்ல ஒரு புல்லிங் பவர் கிடைக்கும் நல்லா அந்த யூட்ரஸ் வந்து நல்லா கண்ட்ராக்ட் ஆகி விரியிறதுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் இது தொடர்ச்சியாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நார்மல் டெலிவரி தான் ஆகும் சிசேரியன் அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு வராது இது மட்டும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் சாதத்தில் வந்து நல்லெண்ணெய் இந்த மாதிரிலாம் வந்து சேர்த்து கொடுங்க நெய் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி உங்கள் பேபிக்கு வந்து நார்மல் டெலிவரி கொண்டு வர ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் மாதுளம்பழம் அது மாதிரிலாம் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அனிமி கண்டிஷனில் தான் சில பேர்த்துக்கு வீக்கம் வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட் லெவல் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுனாலும் சில பேர்த்துக்கு வந்து வீக்கம் வர ஆரம்பிக்கும் இது ப்ரெக்னன்சியில் கொஞ்சம் நார்மல் தான் நல்லா தண்ணி நல்லா குடிங்க அதே மாதிரி மாதுளம்பழம் அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடுங்க அனிமிக் லெவல் போயிடுச்சு நல்லா ஹீமோகுளோபின்லாம் நல்லா நார்மலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு திரும்ப அந்த வீக்கம் வந்து உங்களுக்கு வராதுமா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சியாக அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்ட பேசுறது கூட நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்கம்மா திருப்பூர்லேருந்து பேசுகிறேன் உங்கள் பேர் சாந்திங்க ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மக்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் கேட்குறேங்க ஓகே உங்கள் வயசு என்னம்மா என் வயசு முப்பத்தி எட்டுங்க உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க என் கால் வலிக்கணும் மேடம் பால் 
இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வலிச்சு இந்த ஒரு வாரமா தான் அந்த பிரச்சனை இருக்குங்க சரி ஹீமோகுளோபின் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து சொன்னாங்க வலியே தீரவே மாட்டேங்குதுங்க சரிமா அதுக்கு அதுக்கு என்ன பண்றது வலி வந்து எவ்வளவு கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு ஆமா இந்த ஒரு ஒன்னு ஒரு வாரம் தான் இருக்குங்க ஒரு வாரத்தை தான் ஃபுல்லாவே இருபத்தி நாலு நாள் வலிச்சே இருக்கும் பாது மட்டும் நைட்ல கண்டினியூஸா தூங்கவே முடியாது இல்லை சரி வலினால ஆமா பீரியட்ஸ் எல்லாம் நார்மலா இருக்கா அதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கு அதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கு மோஷன் எல்லாம் ஃப்ரீயா போயிருதா ஆ ஓகே என்ன வேலை எதுவும் பாக்குறீங்களா டெய்லரா என்ன வேலைமா டெய்லரா டெய்லரா இருக்கீங்க சரி ஓகே கண்டினியூஸா உங்களுக்கு ஸ்டிட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கனாலயே உங்களுக்கு அந்த வலி எல்லாமே உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் சரியா கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியா சாப்பிடுங்க ஹெல்த்தியா சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே வலி எல்லாமே உங்களுக்கு நார்மலா அந்த உடம்புல வந்து கரெக்டா சத்துக்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே வலி வந்து இருக்காது சரியாமா அதே மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் கொடிவேலி வேர்பட்டை அதெல்லாம் கிடைச்சது அப்படின்னா அதை மட்டும் நல்லா எடுத்துக்கோங்க நல்லா நீட்டா வந்து அந்த வேர்பட்டை எல்லாம் கிடைச்சது அப்படின்னா அது மட்டும் கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூன்ல வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மட்டும் எடுத்து சுடுதண்ணியில வந்து எடுத்து கொஞ்சம் டெய்லி வந்து எடுத்து சாப்பிட்டு வாங்க டென் டேஸ் மட்டும் சாப்பிடுங்க நல்லா வலி நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சப்போஸ் அது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கல சரியா வந்து எனக்கு அதை வந்து சரியா கிளீன் பண்ண தெரியல அந்த வேர் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் அது வந்து வெளியே அந்த தோல்லாம் சீவி கொஞ்சம் நல்லா கிளீன் பண்ணணும் அது பண்ண தெரியலே அப்படின்னா எங்களுடைய மருத்துவமனையில வந்து மருந்துகள் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மாசத்துலயே உங்களுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் வலி வந்து ஒன் வீக் தானே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க கொஞ்சம் மருந்துகள் மட்டும் உள்ள இன்டேக் எடுங்கம்மா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒன் மந்த்லயே நல்லா கியூர் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் அந்த மருந்துகள் கொஞ்சம் சத்துக்கான சத்துக்குரிய மாத்திரைகள் வந்து கொடுக்கும் போது கொடுக்குறோம் அதை மட்டும் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா பூரணமாக நம்ம வந்து வியாதியை குணப்படுத்திடலாம் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்க நன்றி தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுமே கேட்டு பயன்படுத்திங்க வீட்டில் நாளைக்கும் இந்த சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவர்கள் உங்களும் சந்திக்கிறேன் அங்கே இருந்து பேசுகிறேன் பேக்கிங்